Och så har hon också använt mig sen i vita dag. Kanas, klein kanas, en skilda. Det ska inte så långt ens lukt när det är ett av mina bajer fejliga fast. En hos relativ onbekommerd i livet var. Det ska inte tajt. Dit het makkelijker was om te gloeien. Als een mens 
kom ons bid nou saam. Heere, u was vir ons een toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid is u God. In ons is dus gras, wat afgesnui word en vinnig verdroog. Maar het duizend jaar is vir u soos gister as dit voorbij is. Ons jare skiet verby soos een gedachte. Daarom bid ons saam met die skryver van die besalm. Leer ons ons daar so te gebruik dat ons wijsheid bekom. Heere, by tye kan ons rechtig sê dat een prachtige deel vir ons in die lewe afgemeet is. Maar soms is die eise van die lewe vir ons bykans onanteerbaar. Soms een groot onzekerheid en angstigheid moet ons met ons lewe voortgaan. Ons ken hier die op en af van ons bestaan. Daarom bid ons vanavond, ach Heere, moet ons toch nie vergeet nie, Soms voel dit vir ons asof het gebeur. Daarom vraag ons u ook by soe geleentheid. Gee ons die geloof van een mosterdsaaikie. Dit bid ons om Christus wil. Amen. Vriende, ons gaan nou blaai na prediker hoofstuk 3. Die boekprediker sal u waarskynlik ken. Ons gaan so bykie na omkyk en Nymf Kellerman gaan nou vir ons die derde hoofstuk voorlees. in my not to go. So I said, I'm not too hoog. Okay. Ons begin weer. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wereld het sy tyd. Daar is het tyd om gebore te word. Daar is het tyd om te sterwe een tyd om te plant en een tyd om plante uit te trek. Een tyd om my leven te neem. Een tyd om my leven te red. Een tyd om af te breek. Een tyd om op te bou. Een tyd om te huil. Een tyd om te lach. Een tyd om te treer en een tyd om met blijdskap te dans. Een tyd om klippe weg te gooi. Een tyd om hulle by mekaar te maak. Een tyd om te omhels. En een tyd om van omhels weg te bly. Een tyd om aan te skaf. Een tyd om te laat wegraak. Een tyd om te spaar. Een tyd om weg te gooi. Een tyd om te skeer. Een tyd om te skeer om toe te werk. Een tyd om stil te bly. Een 
tijd om te praten, een tijd om liefde, een tijd om te haat, een tijd voor oorlog, een tijd voor vrede. Wat krijg die mens voor die werk waarmee hij om vermoei? Ik heb gezien dat God aan die mens een taak gegeet waarmee hij kan bezighoud. God heeft elke ding gemaakt dat het pas in een bepaalde tijd. Maar hij heeft ook aan die mens een besef gegeven van die onbepaalde tijd. Toch kan die mens die werk van God van begin tot einde niet begrijpen. Nie. Ik heb door die ense gekom dat daar voor die mens niks beter is als om vrolijk te wees en die goeie van die leven te geniet. Dat die mens kan eet en drink onder al zijn arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is een gave van God. Vrienden, ik zal dat weet dat hierdie boek begint met die woorden: alles komt tot niks, zei die prediker, tot niks. Ik heb in mijn school zijn laatste school koor gezong. En in die koor heeft Christian Bester ook gezong. Hij was meer bekend als een goede rugbyspeler, maar hij was ook in die koor. Maar hij kon niet zingen. Nie. Hij had vals gesang. En je de kok het vir hom gesê, Chris, jy kan in die koor bly, maar jy kan niet zingen. Nie. Jy staan daar, jy vorm je moinkie, maar jy sing nie. Ons kan nie jou stem in die koor loslaat nie. En Christian het in die koorkie geblei. In mijn theologie klas het een soortgelijke ding eindelijk gebeur toe een baie knap student die docenten gepeper het met vrouw. En voor al een dag, toe hy dit weer doen, het professor Potgieter van hom gesê, meneer Slabbert, nou sit jy. Jy kan nie nog vrouw vraag nie. En van Seil Slabbert het toe gaan sit. Die bekende van Seil Slabbert. Vrienden, prediker is so boek. Een mens so eindelijk as jy om van een tot die laatste hoofdstuk lees, amper sê, ach nie wat, laat die man liever stil bly. Ek hou nie van wat hy sê nie. Hy sing vals, hij is die spoorbuister geraak en het zal beter wees als hij niet praat nie. En interessantheid zal we voor het tijd vroeg is dat gevoel dat die boek niet rarig in die Bijbel werkt niet, want zijn boodschap is een beetje vreemd. Het is donker, het is negatief, het is zelfs cynisch bij tijden. En het bou niet op nie. Wat heeft die, die prediker dan eindelijk gedaan wat om in die categorie geplaatst het? Hij heeft het dan gedaan wat ons ook maar probeer doen. Hij heeft zijn wereld probeer verstaan. Of als je dit in een vraagje wil zet. Uiteindelijk gevraagd, waar gaan alles heen? En ik wil vir sê hoe hij dit gedoen het. Uh, dit komt nou in, in hoofdstuk 1 voor. Hij het gesê, wat in die wereld gebeur het ek onderzoek. En hij sê daarbij, ik heb het behoorlijk duurdink. 
en in vers 14 gaan hij aan met die story en hij sê, ek het die wereld bekyk. In vers 16 sê hy, ek het my daarop toegele om te verstaan. So jy kan hom noem, een student van die lewe. As jy wil, kan jy hom dalk een filosoof noem. En ons het sikke mense eindelijk ook nodig. Baie keer is hulle dichters, betek keer is hulle skrywers, betek keer is hulle komponiste. Mense is al vir muziek wat hulle geskryf het, in die tronk gesit. Maar ons het hulle toch ook nodig. So die kernvraag in daai tyd, en vandag, is wat gaan in die wereld aan? As jy dapper genoeg is om die vraag te vraag. Hoe moet die mens het alles verstaan? Misschien selfs, wat gaan met my aan? Wat gaan met ons aan? Want ons is deel van die wereld. Nou, waartoe het hierdie onderzoek van die prediker gelei? Hy het sy feite nekkies versamel en dan het hy dit by mekaar gesit en tot een gevolgtrekking gekom. En ek wil amper vraag of jy gereed is vir sy gevolgtrekking. Ek het dit nou nou al gelees. En sy gevolgtrekking is, ek gaan dit in my woorde sê, Luister ouwens, hier gaan niks aan nie. Hy sê dit nou bykie deftiger. Ek sê, ek is vir u in Hebreus kan sê, Habel, Habelim, Amar, Kohelet. Dit beteken, die prediker sê, is niks. Alles lei tot niks. Hy sê dit twee keer. Sy voorbeelde is eindelijk baie bekende voorbeelde. Hy sê, die son gaan op, dan gaan hy onder. En die riviere loop in die see in, maar dit help nie eindelijk veel nie, want die see word nie vol nie. En alles wat daar, wat daar nou is, sal daar weer wees. Daar is nie ontwikkeling nie, daar is nie vooruitgang nie. En dan kan jy dit eindelijk samvat met die woorde, daar is niks niets nie. En as jy dit nog anders wil voorstel, teken een cirkel. Alles is cirkels. Dit is nie een lijn met een peil wat iwers en wees nie. Dit gaan so. Om en om. Ek wonder of die ouwe, ouwe mense onder ons nog die donkies kon, hou, kon onthou wat een meel gedraai het. Hy is geblinddoek gewees en hy het om en om gestap en hy het die koring gemaal. Iets van die aard. Die stikkie wat nou vir ons gelees het sê, een van sy voorbeelde is, Dat is een tyd vir oorlog, en dat is alweer een tyd vir vrede. Wereldoorlog 1 was so verskrikkelijk, dat die mense in daai tyd gesê het, dit is die einde van alle oorlog, daar kan nie nog so iets wees nie. En dit is in 1918 gewees. 21 jaar later, is alweer een oorlog. Wereldoorlog 2. En nou het ons Oekraïne. As ons lang gele- genoeg leef, sal daar na Oekraïne nog een of wat wees. Sal altyd al wees, sê die prediker. Dit gaan om en om. Vrienden, as die dapper genoeg is, wil ek vir jou gebed voorlees, wat in die groot gebedeboek voorkom, by die datum 4 oktober. Hierdie man bid en hy sê, Heere, ek bid dat die oorloe sal ophou, maar ek bid dit halfhartig, want eindelijk weet ek, daar sal altyd oorloe wees. Hy gaan voordeel te sê, ek bid vir siekes om gezond te word, maar baiemal weet ek, dis nie altyd moendlik nie. En dan gaan hy aan door te sê, Ach Heere, bewaar my van sinisme. 
en asseblief, Heere, ek bid, gee my toch net, die geloof van die mosterd, sal ek hier, dat ek nie bly, waar ek is in die cynische gedagtes nie. In Prediker 3, waar na ons geluister het, is daar 7 sirke sirkelkies, een na die ander. Huil en lach, plant en uittrek, stil bly en praat. Nog een belangrike opmerking is in vers 18. Hy sê nou nog in die selle trant eindelijk, jylle wat my story lees, ek wil vir jylle sê, as jy as jy so begin diep nadink, en ek haal nou letterlijk aan die vers, leid dit tot smart. Nogal erg. As jy so begin dink, moet jy weet, jy gaan seer kry. Dis wat hy gevoel het, so baie jare gelede. En, dan sê hy nog een ding, hy sê, het is een gejaag na wind. Wind onvoorspelbaar, verbuigaande, fluktuerend, na wind. Ek wil vir jou bekende liekie speel oor wind. Jy gaan het ken. Dankie Willie, het jy het vir my gekry het. Kom ons luister daarna. Luister vir al, as jy kan na die woorde, jy sal die woorde ken. Ken a o o liki van levens wel en weer van lang vergane skepe en die kelder van die see. Vergete en toch die dink die draal, soos vaag ondoorig riep die sy a baie overhaal. Van swervers sonder richte, van soekers wat nooit vind en eindelijk was allemaal maar kinders van die wind. Gezichte dromen na is door die wind verwaai en waarin al die woorde is so net een kind verraai swervers sonder richte soekers wat nooit vind en eind was allemaal maar kinders van die wind. Koos Doep en die prediker sou baie lekker kon saam koffie drink. Van die lipra die selle taal. In die eenvoudige liggie vat hy eindelijk iets saam van wat in die hele predikerboek is. En dit kom dan onder die hoofie kinders van die wind. Sal ons ons stil maak en sê asjeblief, nee, nee, ons wil nie dit heen nie. Jy moet ons nie soen toevat nie. Maar vriende, wie van ons was nie al daar nie? Wie van ons is nie dalk daar nie? Of wie van ons gaan nie dalk daar kom nie? En nou aan die begin 
net voor een nieuwe jaar, is het juist dat tijd om aan die dingen te denken. Hier in Zuid-Afrika vooral. Wat als so baie goed is, wat net na niks leid nie, instellings wat in die hek duik, ek hoef hulle nie vir u te noem nie, Prasa, Eskom en die hele klomp van die goed, en dan kan jy vraag, sê my net waar gaan alles heen? Dis een ou, ou liekie, want dit kom al van die tijd af, hierdie ding kom van ver af. En jy kry dan swervers, wat nie richting het nie, en soekers, wat nie vind nie. Maar vriende, ons met hom een of twee goeikies nog hier buis het. In die ouwe vertaling staan daar in vers 13, na al hierdie cirkelkies genoem is, daar is 7 van hulle, dat die Heere, en nou haal ek aan die ouwe vertaling, uit die letterlijke Hebreus, staan daar, Maar God het ook in hierdie swervers en hierdie soekers sy harte die eeuwigheid geplaas. Het is nog wel moeilijk om te sê wat dit beteken. Maar ek sal vir u sê wat die meeste verklaarders min of meer sê. Hulle sê, jy kan hierdie sterk begeerte om te verstaan en te soek is maar in ons harte, daar is een soort onrustigheid, en is in ons harte, ons harte, ons diepste wees, het is daar geplant, ons, ons sal maar altyd bly soek, maar dan staan daar ding by, wat ons mooi kennis van moet neem, ons sal in ons soeke, Godse werke van begin, tot einde, nie begryp nie. Dis vers 13. Weet jy wat beteken dit? Ons moet vrede maak met ons onkunde. Dis nogal een kwaad ding om te doen, want ons wil weet, ons wil verstaan, maar Godse werke van begin tot einde gaan ons nie verstaan nie. Wat weet ons van die begin? Wat? Baie min. Wat weet ons van die einde? Baie min. Van die begin het die, het die nieuwe teleskoop vir ons nog meer gesê. En dit maak het net nog meer mysterieus en raaselachtig. Maar ons is toeskouds wat niks weet, eindelijk op jou ouwe en nie. En vriende, Ivers, moet ons al my vrede maak. En dan sê die prediker, of wat ek eerst sê, Ons sê ons gewoonlik, nie wat, een dag gaan ons alles begryp. Ek wil net vir u sê, die prediker het daar niks van geweet nie. Toe hy geskryf het, het hy niks van geweet nie. Paulus het wel iets gesê daarvan. Ons sê nou, dier een spiel en een raaisel, een dag sal ons volkome sien. Daar is wel so iets, maar ek herhaal, prediker het het nie geken nie. So moet ons met hierdie eindeloose herhaling wat niks niets is nie, tevrede wees. Vriende, as daar nie aan die einde van hierdie boek, prediker, iets bijgesit is nie, sê die kenners van, van hierdie boek, weet hulle nie of, toe die ouwe manne gaan sit het, en bepaal het, wie en wat die boek in die bybel was, as dit nie daar was nie, was die boek miskien nie daar nie, daar is so'n bykie spekulatie by, En wat daar staan, is op die ouwe eind, dis heel teen die einde van die, van die boek, vrees God, en hou sy geboeie, want dit geld vir alle mense. Vrees God, beteken eerbied vir God, in hierdie cirkelgang, en hierdie hele bezigheid, waarby ons as mense betrokke is, sorg dat die respect vir God het, hou sy geboeie, En dan kom ons wat klein stikkie by. Nou vriende, dis die breus, maar weet jy wat staan daar? As jy dit doen, as jy God vrees in sy geboe hou, is dit die hele mens. Dit staan nie so in die, in die vertaling nie, kyk maar in die vertaling, maar dis wat daar letterlik staan. As jy so daarna kyk, 
in die geboei onthou, is dit die hele mens. Als je dit niet doet, nie, is je niet een hele mens. Nie. En de mensen kon vragen: was prediker een hele mens? Mijn maaike Christian Bester het in die koor geblei, maar hy het nie gesing nie, maar hy was nog welkom daar. En hierdie bekende van South Slobbert, wie sy naam is al ken, het ophou theologie studeer, maar ik het om een dag in sy kosshuis wil genoeg verkry, toe hy die stort uitkom, toe sing hy, prijs die Heer met blije gaal, maar net hy, hy het vir niemand gesing nie, hy het net vir homself gesing, hy het die snaakse stem gehad, maar Ivers het daar iets achtergeblei. Wat zal ons van die boodschap van het prediker nou sê? Ons moet sê, dit is waar. Maar ons moet ook sê, dit is nogal pijnlijk, als je so oor die leven dink. Maar ons moet ook bij sê, het is toch een bykie eensuidig. Mens kan nie daar blij nie. Jy kan bij tye daar wees, en je kan dalk diep duik, maar als je al blij, is dit een probleem. Ken je die ouwe liekie, op my ou ramkiekie, met net een snaar, speel ek in die maanskuin, dier mekaar. Hier die ou, sy ramkiekie, het net een snaar gehad. Eindelijk het prediker, net een snaar gehad. Maar een snaar is te min. Eindelijk moet de mens vir prediker sê, luister ou, kry vir jou vir jou. Hy het meer snare, hy kan baie meer klanken maak. Maar dit is een moeilike sprong, om daar uit te kom. Dit is een baie moeiliker instrument om te speel. Die van u wat kersvies hier was, het gesien, hoe dat Marinei van Broekhuisen, met haar klein vioolkie, sy is 10 jaar oud, hier die moeilike instrument probeer baas raak, maar sy die snare allemaal gebruik. So wat ek dier hierdie beeldspraak moet sê, een mens sal elke dag hierdie verstaan, weer moet beoefen, betek keer verloor, betek keer slaag, maar dit sal nie makkelijk wees nie. Maar as jy een heel mens wil wees, in die stikkende wereld, want stikkend is hy, en stikkend gaan hy blij, sal jy dit moet doen. En as jy na ons wereld kyk, na ons land kyk, dalk na jouself kyk, dan moet jy ook, saam met die persoon, in die gebedeboek, bid, ach jyre, ek weet baie dinge gaan nie verander nie, maar gee my die geloof van een monsterzaakie, dat my gesintheid verander en dat ek toch met geloof voor en toe sal gaan. Amen. Vrienden, ek wil nou net mooi sê wat nou gaan gebeur. Ons gaan nou nog een slotlied sing en dan gaan ek een seen uitspreek en dan gaan ons doen wat ons nou al vir 21 jaar doen. Ons gaan, sal ons ou vriende ooit vergeet sing en vat ons vat hande en ons sing hierdie lied lekker saam en dan gaan Gideon nog ietsie speel en dan gaan ons na die sal toe en gaan ons lekker versings geniet. So kom ons sing nou staande die slotlied 281-123.
Lieve vrienden, mag die vrede van die Heere met ons allemaal wees in die nieuwe jaar wat nou voor ons lee. Amen.